Hi guys! So welcome back to my channel. I am your Mars Pauline and for today, I will be vlogging about QA World. Okay, so nagpost kasi ako sa aking Facebook story nung earning ko for last week. Kasi actually, nagula talaga ako na may pumasok sa PayPal ko kasi alam niyo na, ang dami nang sa-scam ngayon. Sasabihin, kita ka ng ganito, makikinig ka lang, magta-type ka lang and all. Pero hindi naman totoo, hindi ka naman nakakapag-withdraw, hindi naman na siya nagiging pera, hindi naman siya totoong nagiging pera. So, sobrang natuwa ako nung nakita ko na nag-reflect talaga yung earnings ko sa PayPal ko. Kaya na-share ko. At dahil doon, ang daming nagtanong sa akin, ang daming nag-message sa akin kung ano nga ba yung QA World. So, kung interesado ka para sa vlog na yon, please don't forget to subscribe onto this channel for more videos like this. Let's go! So, welcome back to my channel. I'm your Marceline and for today, we will be doing a vlog about QA World. So, basically, sasagutin ko lang yung mga tanong na na-flood <laughs> sa messenger ko nung nag-post ako nung story ko about QA World. So, what is QA World? QA World is a transcription company that offers home-based jobs. Their work consists of listening to different recordings, either calls from customer to representative or representative to representative or even voicemail. Basta, it is an online um, platform where you can earn dollars by transcribing calls. Parang kapag nanonood ka ng K-drama, di ba, kailangan may subtitle or else hindi mo maiintindihan. So, same thing lang dun sa QA World. Merong isang call, kailangan mo i-transcribe at pag na-transcribe mo ng maayos, meaning pasok sa quality um, quality control nila yung pinaggagawa mo, kikita ka ng dollars. Okay, so ang pinaka-tanong um, sa akin is yung link. First, yung link. Andito po ang link. Ayan. Okay, so punta lang kayo dyan and i-walk through naman niya kayo kung paano kayo mag apply kung ano yung mga kailangan and all, ganyan. So, yun yung link. Second na nagtanong sa akin, paano mag-apply? So, sabi ko nga, mag-walk through naman kayo pag pumunta kayo dun sa link. Um, sobrang dali lang ng process kasi nakakatuwa dito. Napanood ko na siya sa YouTube. Tapos, na-curious ako, pinuntahan ko yung site. Pagpunta ko dun sa site, nag-input lang ako ng mga information ko and all. Tapos, yun lang, sinabit ko. Tapos, nakatanggap na ako ng, um, kailangan ko siyang, para siyang test. Merong sample na call, tapos, um, transcribe mo yon And then, kapag pumasa ka, you're hired. So, ganun lang kadali mag-apply. Um, I-require nila na meron kang PayPal account kasi doon daw nila ipapasok yung sahod mo. Okay, so speaking of sahod, ang third na tanong naman sa akin is how much ang average daw na sahod ng isang QA um, analyst, QA world analyst, is $135. Ah, uh, di ba? So, siya, $135. And then, yung highest paid, nasa $300 plus ang naiuwi nila within a week. Dahil dyan, pupunta tayo sa fourth question. Paano ang sahod? Ang sahod po ay ipapasok nila sa PayPal account na ipro-provide mo. This is every Wednesday. So, every week sila nagpapasahod. So, kung nga rin nung time na yun, nag-start ako Monday, So, I was able to have like two days na makapag-transcribe. And ng Wednesday, papasok na agad yung sahod ko. And then, pagdating ng Wednesday, another cycle na yon So, every week silang nagbibigay nag, nag, sa PayPal mo. Next, shifting ba? Okay, yon Shifting daw ba? Um, hindi siya ang nagustuhan ko sa kanya. At kaya naman ako na, nagpursige na mag-transcribe is... Bahala sa buhay mo kung kailan mo gustong pumasok. Literal. Um, pero, meron ako mga napansin na kapag ganitong oras, mas tumataas yung calls. Tumataas yung availability ng calls. Kasi, 
Um, next question. Merong chat room ng lahat ng QA world around the world at doon kayo magtatanungan kung ano yung mga questions nyo about transcribing. By the way, ang dami, dami, dami po nilang rules. As in, um, ang dami, dami nilang rules doon sa pagtatranscribe na minsan nakakalito talaga, kaya merong chat room for that, para pwede ka magtanong kung paano nga ba ulit, ganyan, 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 ganyan. Pero ako, for me, um, personally, mas gusto kong pumunta na lang dun sa Bible nila. Meron silang FAQ, at lahat ng rules nila nandun. So, every time na meron kang call, na medyo mahirap yung call, hindi mo alam paano mo siya i-transcribe, you can always go back to the FAQ manual. So, kung mare paano mo isusulat yung hours, paano mo isusulat yung oras, paano mo isusulat yung Ganun. Meron silang mga rules. So, next question ulit. Paano yung sahuran? Okay. So, ang mahirap po dito sa QA world, unang-una, bihira yung calls kapag mababa pa yung ranking mo. So, ang gulo na nitong vlog na to, ano? Pero feeling ko naiintindihan nyo naman ako. <laughs> Um, meron kasing ranking at it's 1 to 5. Kapag ang call na trinanscribe mo, kumari, call number 1, trinanscribe ko siya. Tapos, pagkatapos ko siyang itranscribe, isasubmit ko siya. Pagkatapos ko siyang isubmit, gregradean nila yon. Dapat ang score ko is 4 or 5. Kapag ang grade ko ay 3 to 1, hindi nila babayaran yon. So, walang sahod at maaapektuhan pa actually yung average mo. Parang sa school, di ba, kapag yung ibang grades mo mababa, hinahatak niya yung mga matataas mong grade, kaya nag average ka ng, ano, ng hindi ganun kataas. So, ang tip ko lang dito, for every call that you get, galingan nyo na Mars, as in, galingan nyo. Kasi, sabi ko kanina, di ba, mahirap ang calls. Pero, once na nag-level up ka, like bronze, silver, gold, magsisimula ka kasi sa bronze. So, kapag bronze, meron lang certain percentage of calls kang mahukuha. So, sa 100% of calls, ang uh, magiging available lang sa'yo, kung mawari, ay 10%. Um, kapag naging silver ka, magiging 25%. At kapag naging gold ka, ay magiging 50%. Things like that. Um, hindi ko masyado palang ididetalye kasi meron akong pinirin mahan na contract sa kanila na o oh, di ba sa siya may contract so meron kasing uh, meron kasing contract between QA World and me na hindi kami pwedeng maglabas ng marami maraming masyadong detalye like details so yun lang yung masasabi ko um kasi ang dami, pag nanood kayo dito sa YouTube, ang sasabi nila, hindi maganda ang QA World kasi daw, wala namang call na natatanggap, wala namang call na itatranscribe. So, paano ako kikita? So, ang sagot kasi doon ay magtsaga kayo kasi hindi naman po nila ibibigay yung dolyar nila ng ganun-ganun lang, ba diba? So, ako, ang masasabi ko lang, sasabihin nila na mahirap, walang call na itatranscribe. In one day, I was able to transcribe 12 calls. Oh, di ba? 12 calls. Kasi nga, matyaga ako. Kailangan ko ng pera. So, kailangan kong matyaga mag-antay ng calls. So, ang napansin ko, um, from 6pm, doon nagsisimula magkaroon ng calls talaga. Like, every minute or two, merong available na call. At ang kailangan mo ay pumindot, pindutin mo kagad yon Kasi pag hindi, nawawala agad siya. So, kasi unahan dito eh. Parang, sa mga nagtatrabaho sa call center, alam niyo yung sinasabi ko. So, pwede na rin natin tong ihalin tulad sa bangko. Kasi for sure, lahat kayo nagpupunta sa bangko dati. Or at least hanggang ngayon, napupunta kayo ng bangko. Di ba may mga teller? Teller 1, teller 2, teller 3. Tapos, tatawag ngayon yung teller. Okay, next customer, ganyan and all. Pero, anong mangyayari kapag ka lahat ng teller, nun, yung tatlong teller ay available at isa lang ang customer? So, syempre, kung may kota ka na hinahabol, mag-aagawan sila para sa'yo. Unahan, tumawag sa customer. So, ganun din po yung nangyayari dun sa QA world. Medyo limited yung calls, especially kapag nagsistart ka. Pero kapag ka tumataas yung rank mo, mas, nag, mas lalakas yung flow or yung pasok ng calls for you. So, more chances of earning. So, paano tataas ang ranking ko from bronze to silver? as many 5 scores as you can. So, for 20, sa kailangan mong ma-hit yung target mo na 
perfect score. That's the 5. So, pag na-hit mo yon silver ka na. Pero, pag bumaba ka ulit or bumaba yung average mo, balik ka na naman sa bronze. So, medyo kailangan talaga from the word itself naman kasi quality analyst. QA world. So, you really need to have a quality transcription. Uh, merong mga calls na madadali. Yun pa pala may nagtanong sa akin, gano kahahaba yung calls? So, it is um, average kung nakukuha is 2 minutes to 5 minutes call. Meron ding sobrang tagal pero parang hindi pa ako nakaka-timing ng ganun. More on 2 minutes to 5 minutes talaga yung call. And yung pamparaan ng pagtatranscribe mo, for every 2 minutes, binibigyan nila ako ng around 45 minutes para matranscribe ko yung call. So, after 45 minutes at hindi ko nasasubmit yung, yung transcription ko, ibibigay, ibabalik nila yun sa pool of calls na pwedeng pagpidian ng ibang um, callers. At ako, bibigyan nila ako ng 1 na score. Meaning, bagsak. Kasi nga, hindi ko siya natranscribe. So, yun yung pinaka feeling ko kailangan yung malaman about QA World. Um, it's not a scam. Um, sabi nila, maganda daw ba ang kitaan? Okay po ang kitaan. Daka depende siya sa sipag mo. So, for me, hindi ako masyadong masipag. Kaya, yun lang yung kinita ko. Pero, I am so happy because with the sipag that I gave, I was able to get enough dollars to pay some of my bills. So, yun lang. Hindi ko nasasabihin magkano, pero I was happy that I was able to get that for the work that I did. I did that while breastfeeding my kids. Ganon siya ka sobrang kasaya kasi I was able to to transcribe calls ng madaling araw habang nagpapatulog at walang nag-suffer. Hindi nag-suffer yung mga anak ko, hindi nag-suffer yung iba kong kailangan gawin, iba kong trabaho and all. Yung mga errands ko, I was able to fill it in sa schedule ko. So, yun. Para sa mga nagahanap ng extra income, I do suggest try to check out QA World. But then again, I need to warn you na medyo mahirap makakuha ng calls um, for the first try or for the first week, lalo na nagsistart pa rin kay, pa lang kayo. Pero, tiyaga lang, tiyaga, tiyaga lang talaga. Pag walang tiyaga, walang nilaga. So, pag walang tiyaga, walang dollars. So, yun, tiyagain nyo lang. At, um, yun nga, from 6pm, yun yung nakita ko talagang dumadami yung calls. Siguro, kasi nga, this is from um, US. So, their, their time, their way. Um... Yun, I do hope makatulong and yun lang, balitaan nyo ako comment down below kung nakatulong sa inyo to at kung may tanong pa kayo na na-miss ako pasensya na medyo magulo yung vlog kasi nga um, sobrang impromptu, wala to sa listahan ng i-vlog ko talaga pero dahil ang dami nga nagtanong eto na, so yun lang please don't forget to like, share, comment and subscribe down below for more videos like this Ha <laughs> ha